Hello students and uh, this is the second lecture of uh, our chapter called the last lesson. I hope you would have watched the first one and uh, we'll continue with the second. But in second start, let's take a little recap. In the last lecture, we had learned what was the last lecture. कि हमें देखा था कि जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट कर दिया है वॉर में जो वॉर एटीन सेवेंटी सेवेंटी वन में हुई थी और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स याद है ना नाम अल्सेस एंड लॉरेन हैड गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ जर्मनी हमने डिस्कस किया था हमारा सेंट्रल कैरेक्टर कौन है फ्रांस हु इज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड इन एल्सेस वही एल्सेस जो किसके हाथों में जा चुका है जर्मनी के हाथों में और उसका एक टीचर है फ्रेंच जो पढ़ाता है उसका नाम क्या है एम हेमल हमने लास्ट क्लास में ये देखा था और हमने देखा था लिटिल फ्रांस वॉज इन अ ग्रेट हरी टू गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल और डरा भी हुआ था बिकॉज एम हेमल इज अ वेरी स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट टीचर हमने देखा था लेकिन फिर भी वो स्कूल गया लेकिन उसे कुछ आइडिया नहीं था कि एक्चुअली में हुआ क्या है एक्चुअली में हुआ क्या है कि उसको वॉर के बारे में कोई आइडिया नहीं था जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लास्ट में वेन ही रीच द स्कूल ही फाउंड द यूजुअल सिनेरियो टू बी मिसिंग इट वॉज कम एंड क्वाइट एटमोसफियर इन द स्कूल एंड एम एम एल वॉज अनयूजली फॉर लाइट और उसके बाद हमने देखा था क्या कि एम एम एल वॉज सेरेमोनियस थी ड्रेस डब और जो सबसे सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज थी उसके लिए याद है क्या थी द बैक बेंचेज विच नॉर्मली रिमेन एम टी वर ऑक्यूपाइड बाय द Villagers, ये सारी शॉकिंग चीजें उसने देखी थी लेकिन कुछ नहीं पता था देन एम हेमल वेंट अप टू हिस्स सीट एंड मेड दिस अनाउंसमेंट दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन और जब लिटल फ्रांस को ये बात पता चली थी वॉट वॉज दिस फर्स्ट रिएक्शन दे रिमेंबर ही वॉज इन ग्रेट शॉक एंड सेकेंड रिएक्शन क्या था हे वॉज फीलिंग सॉरी किस चीज के लिए सॉरी और रिग्रेटेड फील कर रहा था दैट यू वुड नॉट बी एबल टू लर्न हिज लैंग्वेज एनी मोर बिकॉज टुमोरो ऑनवर्ड फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड जर्मन टीचर वॉज टू कम एंड Uh, teach French would no longer be taught in the schools of Alsace because it has become the part of Germany. Or ye log bhi kal se kya kehlaenge? Germans, not French people. Ye exactly kya the? Uske reactions the. Now he had understood why were the villagers sitting at the back. Now he understood why were why was M M L ceremoniously dressed up? Kyu aaye the villagers wahan pe? Three things are yada. Hamne discuss kari thi. Villagers were sitting at the back because they were sorry because they had not because they had not gone to school more. Second reason kya tha? They had come to thank M Hamel for his forty years of faithful service, which shows that M Hamel is a very dedicated teacher. And moreover, they had come to show respect for the country, which was theirs no more. फ्रेंच नहीं रहे कल से क्या बनने वाले हैं वो जर्मन बनने वाले हैं यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था अब कंटिन्यू करते हैं और वही आप लोग एग्जैक्टली लाइक आई एम श्योर कि आप लोग बुक भी साथ साथ रीड कर रहे हैं चैप्टर रीड करने से और भी ज्यादा क्लियरिटी आती है कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर जब लिटल फ्रांस वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस क्या दिस की वाई वॉज द विलेजर सिटिंग वाई वॉज एम एम एल वियरिंग इज बेस्ट एंड क्लोथ एकदम से उसका नाम पुकारा गया यू नो वाई वॉज इज नेम कॉल्ड Because it was his turn to recite the rules of participles. यही तो homework दिया था M M L ने जिसकी वजह से वो like in the beginning of the story कितना डरा हुआ था क्योंकि he did not know anything about participles और उसका नाम पुकारा गया. It was his turn to recite the rules of participles. But आता और कुछ नहीं है तो क्या करेगा? But on that day, should I tell you uh, that he was he was desperate to answer that day. He wanted to. But desperation क्या करेगी जब आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है? So that's what exactly he was desperate to answer because he did not want to disappoint his teacher. लेकिन chapter ही नहीं आता तो definitely क्या करेगा? Topic ही नहीं आता तो उसके answer करेगा कैसे? Was not able to answer. That's why he stood over there hanging his head. And he was expecting scolding or beating from M Hamel. क्या लगता है? आज डांटे का M Hamel उसे? No. He was very serious. Last day है उसे ये जगह छोड़के जानी है. He did not scold little fans that day. But उसने ये जरूर बोला little fans you must feel bad. You must feel bad yourself. Why? Because you have always, little Franz goes to say, you have always taken your language for granted and always said to yourself, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. It's a simple sa matlab hai. He was scolding him. Not exactly scolding him. He was basically blaming him for his habit of procrastination. Procrastination, you understand? Procrastination means delaying of something, postponing things till tomorrow. He was blaming little Franz for his habit of postponing learning of French till tomorrow. उसने हमेशा से ये बोला है आप लोग भी ये करते हैं I know that तो what is it लेकिन ये procrastination बिल्कुल अच्छी habit नहीं है तो first of all M Hamel blamed him for his habit of procrastination. उसने सिर्फ blame little Franz को नहीं किया he blamed the people of Alsace. 
He said that people of Hatsis have the same habit of postponing learning till tomorrow. जो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किसी को भी क्या नहीं आती है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती और कह रहा है कितना आयरोनिकल होगा एम एम एल बोलता है कितना आयरोनिकल होगा कि कल को जर्मन पीपल आएंगे यहीं पर ही और देवर्ड से हो यू प्रिटेंड योर सेल्फ टू बी फ्रेंच पीपल एंड यू डोंट नो योर ओन लैंग्वेज बट ही सेट दैट आई शुड नॉट ओनली ब्लेम यू आई शुड ब्लेम योर पेरेंट्स लेटर फ्रांस को बोलता है आई शुड ब्लेम योर पेरेंट्स वाई वॉज यू ब्लेमिंग द पेरेंट्स इस चीज के लिए बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती लेकिन पेरेंट्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए बिकॉज द पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव द चिल्ड्रन लर्न इन से द पेरेंट्स वॉन्टेड द चिल्ड्रन टू गो टू द फार्म एंड मिल्स इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी दैट्स वाई एग्जैक्टली वॉट इज इट ही इज ब्लेमिंग द पेरेंट वो चाहते ही नहीं थे बच्चे क्या करें स्कूल जाए वो क्या चाहते थे क्या फील्ड्स में जाए फार्म में जाए और थोड़े बहुत पैसे कमा के लाए देन ही ब्लेम हिमसेल्फ एम हेमल इज ब्लेमिंग हिमसेल्फ एज वेल कि बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है पता क्यों दो रीजन की वजह से कौन से दो रीजन है नंबर वन He blamed himself because he used to send his students to water his plants. And second reason, he had taken a holiday, one single holiday. He had taken a holiday when he had to go for fishing. He is blaming himself for these, ah, uh, like uh, small little things. In little little things, के लिए अपने आप को क्या कर रहा है वो blame कर रहा है. Actually, मैं देखा जाए, he is not to blame. क्यों क्योंकि अगर देखा जाए तो रियल ब्लेम किस पे जाना चाहिए लिटल फ्रांस पे हैबिट ऑफ पॉस्टोनिंग लर्निंग टिल टुमारो एंड उसके उधर पीपल ऑफ हेल्थ हु हैव अ हैबिट ऑफ पॉस्टोनिंग लर्निंग टिल टुमारो पेरेंट्स तो वर नॉट एंशियस एनफ अपने लिए छोटी छोटी चीजों के लिए ब्लेम ले रहा है व्हाट डज दिस शो अबाउट एम हेमल दैट ही इज मॉडेस्ट ही इज मॉडेस्टली क्रिटिकल ही इज हम्बली क्रिटिकल ऑफ हिमसेल्फ तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस किस को उसने ब्लेम किया सबसे पहले उसने ब्लेम किया लिटल फ्रांस को फॉर इज हैबिट ऑफ Procrastination, right? Second, exactly, उसने ब्लेम किया किसको पीपल ऑफ एलसेस फॉर देयर हैबिट ऑफ पोस्टमॉर्निंग लर्निंग टिल टुमारो सेम हैबिट देन ही ब्लेम्ड हुम थर्ड किसको ब्लेम किया उसने ही ब्लेम द पीपल ऑफ सॉरी ही ब्लेम द पेरेंट्स हु आर नॉट एंशियस इनफ टू हैव द चिल्ड्रन लर्न एंड लास्ट उसने ब्लेम किया किसको अपने आप को किस चीज के लिए दैट ही यूज टू सेंड एज स्टूडेंट्स टू वॉटर इज प्लांट्स एंड ही आर टेकन अ हॉलीडे वेन ही हैड टू गो फॉर fishing then afterwards from one thing to another he started talking about french language french language ke bare mein uska love dekhna kaise nazar aata hai he described this french language to be what he described the french language to be the most beautiful language teen words usne use kiye hain apni language ke liye he described that french is the most beautiful language second kaun sa hai he described french language to be the most logical one and the clearest one And in fact, जितने लोग वहां पे वट इज इज शो जब वो एक्टली लैंग्वेज को ऐसे डिस्क्राइब करता है वट इज इज शो अबाउट एम एम एल हिज लव एंड रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज हिज पेट्रियोटिज्म हिज लव फॉर हिज कंट्री हिज लैंग्वेज एंड वो सब चीजें उसके सामने आती है यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है एंड देन जितने लोग वहां पे प्रेजेंट थे स्टूडेंट्स के साथ साथ जो विलेजेस भी आए हुए थे उनको क्या बोलता है वो लैंग्वेज के बारे में लाइक यू मस्ट गार्ड योर लैंग्वेज He is advising them to guard their language, and he even uh, says that if you hold fast to your language, अगर आप language को hold करके रखते हो और छोड़ते नहीं हो, it can act as a key to your prison because it will keep your identity alive. ये सब बातों से क्या पता लग रहा है अमिताभ के बारे में? He is a friend, he is a guide, and a philosopher. Then he started the grammar lesson. Grammar lesson पढ़ा रहा है उसके बाद. और जब grammar lesson पढ़ा रहा था, little friend said. Little Franz, our protagonist, I like to say that I was able to understand each and everything, each and everything. वही बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं आता था, वो had taken for his language for granted और आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, clearly समझ में आ रहा है. Why did a question आता है two marks में? Why did Little Franz find the grammar lesson to be very easy that particular day? Because of two simple reasons. Number one, he was attentive in the classroom. Secondly, M. Hamel was teaching with so much patience, but that particular day, otherwise he was not a patient guy. Us then exactly was teaching with so much patience. ये दो reason है जिसके वजह से उसको grammar lesson बहुत आसान लग रहा है. कौन से दो reasons हैं? याद हुए? Number one, he was attentive attentive in the classroom, and secondly, M. Hamel was teaching with so much patience. और जैसे वो पढ़ा रहा है ना उस दिन, ऐसा लग रहा है he wanted to teach whatever he himself knew. About French language at just one stroke, एक झटके में बच्चों के अंदर French language क्या कर दूँ बस डाल दूँ किसी तरीके से ऐसा लग रहा है। This shows he was a dedicated teacher. He was really a dedicated teacher. 
ग्रामर लेसन खत्म हुआ देन ही स्टार्टेड विद राइटिंग राइटिंग क्लास राइटिंग में उसने क्या किया ही हेड ब्रॉट न्यू कॉपीज फॉर देम फ्रेश कॉपीज लाया था लिखने के लिए और उसके बाद क्या लिख के लेके आया था ब्यूटिफुली बहुत राउंड हैंड में क्या लिख के लेके आया था फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस दिस शोज दैट ही वाज अ पैट्रियोटिक पर्सन एंड मोर ओवर ही वांटेड टू कन्वे फ्रांस लाइक एल्सेस वाज अ पार्ट ऑफ फ्रांस एंड विल रिमेन द पार्ट ऑफ फ्रांस दो अभी वो जर्मनी के हाथ में जा रहा है लेकिन एल्सेस फ्रांस का पार्ट था और रहेगा वो लिख के रहा था ब्यूटीफुली किसके ऊपर फ्रेश लाइक न्यू कॉपीज के ऊपर एंड देन राइटिंग टास्क दे दिया उसने सभी लोग राइटिंग टास्क में बिजी हो गए बट वॉज द एटमोस्फियर जब राइटिंग टास्क दिया गया यू नो दैट पिन ड्रॉप साइलेंस नो बडी वॉज मेकिंग एनी साउंड इफ देर वॉज एनी साउंड एक साउंड था ये इफ देर वॉज एनी एनी साउंड देर वॉज अ साउंड ऑफ स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर पेन के चलने के अलावा और कोई आवाज नहीं थी देन सम बीटल फ्लूड बीटल समझते हो आप लोग सम फ्लाइंग इंसेक्ट आई क्लास के अंदर आ गए but nobody paid any attention to them of course atmosphere bahut serious hai solemn hai bahut serious atmosphere hai bilkul shanti se log kaam kar rahe hain nobody paid even, like any attention towards the beetles and then when and the little franz was doing his writing task everybody was doing his writing task then what is little franz looked at m hamel what was m hamel doing pata kya kar raha tha m hamel was looking at one thing then another and another in that small class in in that uh, small classroom kya note kya kar raha tha wo exactly was looking at one thing then another and another as if he was trying to fix everything everything he was trying to xerox everything how that little classroom looked like because he had given he had given this place 40 years of his life 40 years of his life almost half of his life is given to this place and now he has to leave this place for ever definitely emotional moment for him in last 40 years he had been here and teaching kuch khas changes aaye nahi the kuch cheeze hum keh sakte hain kuch changes notice uh, like ab kiye ja sakte the kya kya chote chote changes the jo wahan pe dekhe ja sakte the in last 40 years desk and benches had worn smooth desk and benches thode smooth ho gaye the number 2 walnut trees had grown taller and number 3 hop vine that he had planted had coiled from windows to the roof or when like like climber hota hai creeper hota hai wo climb karke teen cheeze maine discuss kari jo chote chote changes the 40 years mein jo aaye the number 1 desks and benches had worn smooth number 2 walnut trees had grown taller and hop vine that climber that creeper bale ki jise bolte hain wo kya ho gayi thi that had coiled from windows to the roof ye kuch changes aaye the wahan pe are you clear एंड जब ये नीचे लाइक इस तरह से लाइक टास्क चल रहा था ऊपर उसकी सिस्टर शायद उसका घर उसी के ऊपर था और वहीं पे उसकी सिस्टर ट्रंक्स क्या कर रही है मूव कर रही है ट्रंक्स मूव कर रही है और जब वो मूव कर रही थी आवाज आ रही थी तो डेफिनेटली एग्जैक्टली इट वुड बी हार्ड ब्रेकिंग फॉर एम हेमल बट दैट डे ही हैड द पेशेंस एंड करेज टू लिसन टू एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट लास्ट मोमेंट तक सारे लेसन को उसने सुना फिर छोटे बच्चों को भी एग्जैक्टली वहां जो बच्चे पढ़ वाले लाइक आए हुए थे छोटे बच्चे भी एग्जैक्टली उनको भी पढ़ाया उनको प्रैक्टिस कराया क्या ब ब बी बो ब्यू लास्ट पेज पे एग्जैक्टली आप देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में गिवन है छोटे बच्चे ब ब बी बो ब्यू शायद वो वॉवल्स की उनको प्रैक्टिस करा रहा था छोटे बच्चे क्या कर रहे थे दे वर स्पेलिंग द लेटर्स ब बे ब बी ब्यू इस तरह से बोल रहे थे उनके साथ कौन बोल रहा था वो जो पीछे एक विलेजर आया हुआ था आपको मैंने एक नाम बताया था अगर आपको याद हो ओल्ड हाउसर वो भी उनके साथ लेटर्स स्पेल करा था बी ए बा लेकिन जो वो कर रहा था ना ही वॉज आर like telling the letters with them but along with that he was feeling emotional to uski voice jo hai wo tremble kar rahi thi kaap rahi thi to kaise bola bhi he ba aise kuch bol raha hua shayad ho little friends when he when uh, when heard uh, old hauser speaking like this his voice was trembling with emotion little friends said we all wanted to laugh and cry at the same time while laugh and cry Laugh the manner he was spelling the letters and number two uh, he they wanted to cry because it was their last French lesson. उसके बाद दोबारा कभी वो French lesson नहीं पढ़ने वाले थे नहीं आने वाला था life में. Then it was a dispersal time. छुट्टी हो गई. M M L stood up. Little Prince बोलता कि बहुत pale और dull लग रहा था. Of course बंदा भी है. लेकिन Little Prince एक line और बोलता है वहाँ पे. I had never seen him. Look so tall. And I mean, मुझे बहुत टॉल लग रहा था ना टॉल का मतलब क्या है एकदम से हाइट नहीं बढ़ गई उसकी इसका मतलब है वॉट 
uh, he had developed a lot of respect for him ye kehna chahta hai meri nazar mein us waqt bahut uncha ho gaya tha he had developed a lot of respect for him then mm stood up he wanted to say some parting words he stood up he said my friends i i but his voice choked with emotion he was not able to speak any further aage bol hi nahi paya wo his voice choked with emotions kya bol paya sir my friends i i as he was not able to speak anything then he took a piece of chalk and wrote on the board as big as he could vive la france vive la france which means long live france long live france which means M. Hamel is a very patriotic person. Moreover, he was trying to arouse the feeling of patriotism among the people present in the classroom. As he was not able to speak anything, he simply made a gesture towards the kids and the people present there. The class is dismissed. You all may go. So this is the last lesson for you, students. I think आपको समझ में आ गया होगा. और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं एम हेमल की क्या पता लगता है एम हेमल के बारे में ही इज टर्न एंड स्टेक्ट क्योंकि लिटल फ्रेंड्स बहुत डरा हुआ था इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज अ पेट्रियोटिक पर्सन लव फॉर इज लैंग्वेज क्लियरली शोन वी लव फ्रांस लिखना ये बातें क्लियर करती है इज अ फ्रेंड गाइड एंड अ फिलोसफर अच्छी एडवाइस करता है उनको उनके भले के लिए सोचता है डेडिकेटेड टीचर ही वॉज इमोशनल ऑन द लास्ट डे ही अपियर्स टू बी एन इमोशनल पर्सन आर यू क्लियर विद चैप्टर आई होप राइट एंड इसकी दो थीम्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है फिर चैप्टर को खत्म करते हैं दो थीम्स कौन सी हैं नंबर वन लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज शॉविनिज्म मतलब समथिंग व्हेन वी इंपोज समथिंग ऑन समवन आर यू क्लियर और लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म यानी लैंग्वेज शॉविनिज्म का क्या मतलब है यहाँ पे कैरिंग प्राइड इन वन लैंग्वेज टू फॉर कुछ ज्यादा एक्सेसिव प्राइड ओवर वन लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा प्राइड होना यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर वी सी पीपल ऑफ एल्सेज बिकम द विक्टिम्स ऑफ लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्योंकि जर्मनी उनके ऊपर अब जर्मन लैंग्वेज क्या करेगा इंपोज करेगा उनके विशेष के अगेंस्ट आर यू क्लियर विद दिस लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म एंड सेकेंड मेन थीम है इस चैप्टर की जो मैंने बीच में भी डिस्कस करी है प्रोक्रास्टिनेशन विच मीन्स एक्शन ऑफ डिलेइंग समथिंग पॉस्टॉनिंग थिंग्स टिल टूमोरो दीज आर द टू थीम्स लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म एंड प्रोक्रास्टिनेशन आप भी मेक श्योर sure करिए कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे क्लास ट्वेल्व के अंदर बिल्कुल और एग्जैक्टली exactly अब चैप्टर हमने कर लिया है इसके नोट्स में आपको फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले वीडियो क्लास के नोट्स आपको भेज दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है और सेकंड इसके भी नोट्स भेज दिए जाएंगे साथ में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दूंगा मेक श्योर sure इस वीक में आप ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके साइड कर दें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें ओके थैंक यू वेरी मच गुड बाय ऑल द बेस्ट